ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെയർ ബാൻഡാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോം ഷീറ്റാണ് ഇതാണ് ഫോം ഷീറ്റ് ഇത് നമുക്ക് പല കളറിലും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിന് വൺ സൈഡ് ഷൈനിങ് ഉള്ളതുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡും ഷൈനിങ് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതിന് പത്ത് രൂപയാണ് ഇതുപോലെയുള്ളതിനെല്ലാം ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സൈഡിലും ഇതൊന്നുമില്ല ഗ്ലിറ്റർ ഒന്നുമില്ല പിന്നെന്താ പറയുക അത് കുറച്ച് സ്പോഞ്ചിയാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫോം ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹെയർ ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ബേസ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ബാൻഡ് പിന്നെ റിബൺ ആണ് പെൻസിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം പിന്നെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് മൂന്ന് സൈസിലുള്ളത് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ സിസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഹെയർ ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കളറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് വയ്ക്കാം തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഷേപ്പാണ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് വലിപ്പം വേണോ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് വള വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്യാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ഫ്ലവറാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ചെറുത് രണ്ടെണ്ണം അതിനേക്കാൾ ചെറുത് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് പൂക്കളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള സൈസ് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഫ്ലവേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ റൗണ്ട് വരയ്ക്കാം ചെറുത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചെറുത് വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൽ വലിപ്പം നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് റൗണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് അതിലൂടെയാണ് ഇനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നം തിന്നായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് വീതി ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലവറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റോസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വരച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇതൽ വരുന്ന പോലെയല്ല ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈസി ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കുക അതിന് മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വരച്ച ഈ വരയുണ്ടല്ലോ ആ ലൈനിൽ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും എൻ്റെ വരെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ഗ്ലിറ്റർ ഉള്ള ഭാഗം മുകൾ ഭാഗത്ത് വരണം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ പതുക്കെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് വിരൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നീഡിലോ കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചുറ്റിയ ശേഷം ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഈ നടുവ് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വട്ടത്തിൽ പരന്ന ഭാഗം ഉണ്ടാകും ഈ ഈ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അടിഭാഗത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ വേണം നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒട്ടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൂവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ അരികിലൊക്കെ ഒന്ന് വളച്ചും ചരിച്ച കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പൂവിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഭംഗിയിൽ വേറെ ഡിസൈൻ എല്ലാം വരും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതിന് മുകളിൽ സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കി
നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലേവർ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഓർഡറിൽ ഞാനിങ്ങനെ വലുതാദ്യം വെച്ചു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചെറുത് രണ്ടെണ്ണം വയ്ക്കുന്നു ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയല്ല ഒരേ സൈസിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു ഫ്ലവർ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഒട്ടിച്ചാൽ മതി രണ്ടെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൂന്നെണ്ണം ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സ് മാത്രം ഈ ഹെയർ ബാൻഡ് മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണോ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മെത്തേഡ് നമുക്കൊരു ഹെയർ ബാൻഡ് വേണം ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ള മെറ്റൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വളച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സൈസിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്പിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ ഹെയർ ബാൻഡിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വളച്ചെടുത്ത ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ റിബൺ ചുറ്റിയാലും മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഹെയർ ബാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല ലുക്കുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഹെയർ ബാൻഡാണ് നല്ല ഷൈനിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രോക്കിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിലും ഏത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാകും ഇത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നവർ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് എല്ലാം എഴുതി അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ താങ്ക് യ